大家好，我是大野猪。本期是对《纳萨利克之王》和《物竞序列》的评测，整个内容会涉及到以上这几款游戏，不感兴趣的朋友可以退出，感兴趣的可以看看。先请大家用免费的点赞投币，为自己想抽的角色和武器积攒一下欧气吧！祝所有点赞投币三连关注的朋友十连多金，抽卡不歪。首先是古王发行公司哔哩哔哩，出版单位凯英网络，代表作品《盛世传奇》《蓝月传奇》。游戏剧情我就不做介绍了，反正就是古王的动画，这是他的战斗系统，像其他的 PVP 啊、副本啊、深渊啊、爬塔、啊、家园养成都不用看，只要看战斗系统能不能接受。福利方面说是送一百抽，一部分是需要打副本以后才会给你的，然后是物竞序列。说实话，这游戏把我逗乐了，他的一抽换算到别的游戏需要三百个原石或星虫。而一张月卡仅可以获得 16.6 抽，而原神星铁的月卡是 18.75 抽，是什么样的自信让官方觉得它游戏的性价比比原神星铁还高？战斗模式看上去还是比较有意思的，不过很多单机游戏的战斗模式也是这个，而且这游戏说是策略，其实根本就不需要策略，只要角色的强度到了，你抽的角色星级高了啊，培养的数值高了，完全自动就能打通所有副本了，就是看你的数值高不高。因为他的角色身心就是共鸣，直接加的是属性。福利的话，玩到五级大概送一百多抽，一个多小时吧。然后来说，为什么要提到下面两款游戏？其实这四款游戏的玩法都是差不多的，不用管回合制、卡牌、即时战略，说到底就是把角色培养完了，然后自动。但是在其他内容上就有差距了，比如说新铁的建模、人设，光这个建模就已经拉开了很高的距离。而且新铁的文案可以说是手游里面最有意思的一个了。上面一个是钓到大鱼就回家迷路的梗，下面是懂的都懂。它除了游戏战斗以外，还有其他很多内容会让玩家觉得很有趣，只要你去耐心的发掘。同时，新铁的福利也是有目共睹的，每一个版本送十抽，而且它的这些限定角色没有星魂命作也是可以玩的，照样可以打通顶级副本。像我这些限定角色都是灵命，每个星魂加的也不是属性。然后重返未来 1999， 一抽是180个水滴，相当于原石星虫，但它的每日任务是送90个水滴，相当于原石星虫。后续新版本签到送14抽，所以目前在福利方面也算可以啦。同时，它的角色塑造、人设和剧情也是相当不错的。大家可以看一下这些角色啊，稍微看一下，呃，这些很多皮肤都是免费的啊，基本上都是免费皮肤，我没有花钱的啦。战斗方面也是把角色培养好，然后自动就完事儿了。其实现在的回合制啊、即时战略很多游戏都是这样子，你只要把角色培养好了，自动完事儿。在差不多玩法和角色培养情况下，想让玩家去玩你的新游戏，是不是应该在游戏福利或者内容的有些方面，可以跟这两款游戏啊稍微比较一下，让玩家觉得，哎，你这款游戏，哎，哎，确实还行，怎么样的？不要把玩家们再想成几年前的韭菜。很多玩过米哈游游戏的玩家，嘴巴已经非常刁了。现在《星穹铁道》可以说已经成了新的回合制手游必须要面对的一座高山了。你要想想，你能不能在他面前得到玩家的认可？随着人口老龄化和出生率的问题，游戏玩家是越来越少的。大家说是不是？希望游戏厂商认真的做游戏，不要再糊弄玩家。谢谢。看看新铁十月份的流水，这是原神十月的流水。再看看一九九九的流水，好游戏肯定是有高回报的。最后，希望大家用免费的点赞投币收藏支持一下野猪，每天都会分享最新的福利攻略和资讯，点个关注就不会错过啦。